。师傅，后天就是您的头七了，您放心，秀如今天就下山，把仇家的人头给你带回来，当做祭品。您在九泉之下，就能瞑目了。众位弟兄，咱们青龙寨一向杀富济贫，扛着道义走江湖。可堂弟镇上的葛老财，却倚仗着有官府撑腰，不顾信义，以多欺少，害死了师傅。这场血海深仇，咱们不能不报。为人民报仇，为人民报仇，为人民报二当家的转个会儿，一会儿看我的眼色行。当当家的，让我上台杀了这条老狗吧。这事轮不着你，快去吧乡亲们，今天是个喜庆的日子。受国民政府委任，唐地镇抗倭救国军成立了。容忍救国军司令的是，本镇一向仗义疏财、受人敬重的葛家老爷葛道元先生。请救国军司令训话。托庇祖上福荫，各家在这镇上和乡亲们和睦共处，耕读传家，广结善缘已经好几代了。前几年为防肥患，葛某出资。拉起了一支队伍，为此，各山头的土匪对葛某是恨之入骨，一直图存欲动，掠取葛某的性命。为了保境安民，葛某无所畏惧。哼，死到临头还在这放屁！现如今，家国不幸，遭遇劫难。东洋小鬼子依仗武力，欺辱到咱们家的门口了。葛某不才，愿效先贤，响应国服号召，抗敌救亡。
就安全一过周了。东阳兵攻进来。真的要见阎王爷了，活该！就算他到了阴曹地府，我也要把他的头给割下。哎呦，你在干什么？我来帮你。胡闹，走开。二段大道，我听说东阳兵的三八大杠特别好用，咱弄死他几个，多几条枪来。别乱来。先看看情况。走，你看。这不是我岳父大人和我媳妇儿吗？好狗不挡路，滚开！你说你怎么还那么倔呢？啊？你说你放着跟我享福的日子你不过，你非得跑回你娘家守守空房？一会儿等我办公室，跟我一块回城。做美梦吧你！别跟我蹬鼻子上脸啊！带走！你们要干什么？杀！放开我！放手！放手！放开我！你们是干什么的？我们是来镇子里赶集的百姓。进镇子去！耶！哎，过来！快！哎，快！耶！高柔先生这样的，你的部下很勇敢，可是不应该对抗皇军，死的太可惜了。哼，死有轻于鸿毛，也有重于泰山。我的手下弟兄们，没有一个是孬种。岳父大人，别再硬冲好汉了。我刚才已经为你求过情了。司令官已经答应，只要你当众认个输，服个软，保证以后不再拉队伍跟皇军作对，他可以饶你不死。不愧是我的好女婿。呸！我当初怎么会瞎了眼，把女儿嫁给你，嫁给你这个出卖祖宗、不知廉耻的狗杂种！你个老东西！魏大彪。你要是敢动我爸一根手指头，我跟你拼命！为什么？中国人最终孝道，你怎么可以对长辈不恭敬？高柔先生
永不弃。小鬼子耍啥鬼把戏呢？看样子是要看一下葛老财的人头啊！哎呀！哎呀<笑>找找找找找着了，大，大，大！你他妈急死个人！你也给我唾沫沉沉舌头，利落点说。哎，大，大，当家喝十五杯，鬼子杯，杯光光光光坛了。司令官说了，虽然你不肯降服皇军，但是呢，他仍旧可以给你一条活路。这条活路就是，你跟皇军比武拼刺刀，你要是赢了的话，你就可以活命；要是输了的话，那就只好去见阎王了。皇军，那不就是倭寇吗？几百年前，差点被我们七大将军把他们给赶尽杀绝，不长记性，还敢跑到中国来撒野。你这个老东西，我发现怎么就是不见棺材不落泪呢？替我松绑，我这老骨头，跟他过几招。大伯，大伯。中国人有道，一人做事一人当。带兵打倭寇的，是我领队，与他们俩无关。希望你能够放掉我的女儿跟我侄子。やつの話で、見たくないだろ。この刀は坂本家代々の武士の栄誉だ。君はこの刀を恥ずかしめることのないと信じている。让我先会会这个小鬼子。你是我的长辈，也是我的长官，于情于理，都应该由我先打头阵
比场舞。这哪来一个脸蛋光鲜的女将啊？哎，你是哪路神仙呐、啊？山野之人，不值得通名报姓。等会儿，让我猜猜，你是我岳父大人新娶回门的小妾，对不对？<笑>哎，老爷子，你怨妇不浅呐。你妹子才给人家当小妾呢。劝你嘴上积点德，胡说八道，得送命的。这个女人，要求要上来比武。好，无缘的，什么来历？司令官问你，这无缘无故的，你干嘛要淌这个浑水啊？为了一桩不共戴天的血仇。葛老才与我，有人命欠债。婆娘，你可听仔细了。这阵势可不是你们女人玩绣花针，这可是玩命。废话少说，刀剑上，剑高下。呵，怎么个比法？在中国人的地界上，当然是要按照祖宗传下来的老规矩，生死由天。他杀了我，愿我学艺不精；我杀了他，愿他命短。先别忙，先答应了我的条件再动手。假若我胜，你们要把葛老才这死鬼交给我。我答应你，司令官答应你了。好，在场的各位乡亲父老，做个见证。俗话说，欠债还钱，欠命还命。今天。我原本是来向葛老财讨还命债的，现在带他出场比武，不为别的，只为带他走，用他的人头祭奠亡灵，希望东阳人能够信守承诺。大人，咱家几时和太监下这么深的仇？他口口声声要你的命，我也没看出他的威力。当家厉厉害，好功夫，好功夫，好啊！舞刀弄枪嘛，这东阳人得认咱中国人为祖宗，一个不中用，不服气的话，三五个一块上来玩吧。啊
我说大当家的，往后可不敢这么蛮干了，要真干起来，肯定血流成河呀！怎么，你怕了？我怕什么呀？拼上这条命，杀他几个东洋人，轻松的很呢。秀茹啊，我就没想明白，这东洋人怎么就把你给放了？他们呀，不敢杀我。为什么呀？脸面呗，功夫不如人，就得认怂服输。对。<笑>葛三茂，想什么呢？唐座，没想什么。唐座，这里就是平定关了，山那边是河南，山脚下就是唐地镇。嗯，一关雄踞两省，兵家必争之地啊！快到你家门口了，有什么感想？近乡情切。多久没回来了？有三年多了。为什么不驻扎唐地镇呢？唐地镇不值得分散兵力，王军要集中优势兵力，占据城池和交通要道。明白。哦，我考虑嘛，其他。王军一向刺杀技术，引以为傲，但是昨天参拜在内的女兵精神，你怎么看待这件事儿？哦，这个女人竟敢杀太君，我觉得她是活腻了。徐立干，我已经打听清楚了，那个女的确实是叫尹秀茹，是青龙寨的土匪，刚刚接任大当家的没几天。尹秀茹，青龙寨。对，你看，就在这个地方，紧靠着平津关和唐立镇。嗯，附近还有其他土匪吗？有，这个地方有个黑风镇，这个地方有个桑平镇，都有几百号人马，但是呢，声势都不如青龙寨大。有事，徐德看，咱们几时发兵清剿青龙寨？为什么要进城？杀鸡给猴看呢。那个女土匪杀了七个太君，昨天就该及时处死他。为什？你对皇军很忠诚，但头脑很简单。皇军进军中国是为了开辟拉土阵地，大东亚共荣圈，奉承在我的管辖之下，要实施稳固统治。统治不能仅用武力，明白？不。那个女土匪武功很好，很有武士道风骨，我打算为她立下一块碑文。什么？您还要给她立块碑文？公安，什么情况？参总，我问过老百姓了，昨天鬼子攻打过唐地镇了。姐。姐，怎么了？咱爸呢？咱家出大祸事儿了！出什么大祸事了？昌玉和救国军的弟兄们都惨死在鬼子手里，咱爸也被青龙寨那帮土匪掳上了山，只能看他的头。哦，满七忌日那天，你主持祭祀，我去砍下他人头。这件事办好了，我的心里啊，就轻松多了。这次能把葛老财的人头放在师傅灵位前，你立了大功了。师傅泉下。
肯定会欣慰，没白疼你一场。大当家的衣钵传给你，也没选错人呢。师兄，这大当家的位子，应该传给你才合适。别瞎扯，师傅的一命谁敢违抗？再说了，他生前定下咱俩的婚事，一家子人，谁当不一样？谁跟你是一家人啊？我告诉你啊，过门之前不许乱嚼舌头。秀茹，等师傅满了七日。咱俩拜堂成亲吧。行，这事儿听你的。好。这些年，为了保护乡里乡亲，咱爸的护院队没少跟青龙寨的土匪交战。前些日子刚打了一仗，听说他们大当家的受了重伤，刚回到山上就死了。长浩，咱爸落在他们手上。肯定会遭毒手。这帮砍脑壳的土匪，国难当头之际竟敢祸害乡里，比鬼子还可恶。姐，你放心吧，我一定会想办法救出咱爸的。你有什么办法？办法我已经想好了，你就不要再多问了。报告团座，队伍已经在这里的村头驻扎好，团木就撤在葛参谋的造院子，葛小姐已经同意了。葛小姐。给你添麻烦了，邱团长，你到这儿就跟自己家一样。解救令尊一事，我邱某人责无旁贷。葛参谋，明天你就带兵上山，灭了那伙土匪。哦，谢谢。葛小姐，不必言谢了。我们住进你家里，咱们就是一家人了。葛参谋，带我到镇上里外转转，摸摸地形。是。哎，葛参谋，灭掉那伙土匪，一个连的人马足够了吧？谭座，仅靠武力恐怕很难救我爸。哎，刚才你不害成竹在胸，说有办法吗？那只是为了安慰我姐姐而已。青龙寨地势险峻，易守难攻，强攻的话恐怕很难有胜算。而且我爸还在他们手里呢，投鼠忌器，所以这件事情我还得再好好的想一想。看来是件棘手的事儿了。长豪，自从你离开家外出求学，这栋屋子里的陈设啊都没变过。对了，姐，我记得这个镜框里头有一张姐夫小时候的照片，怎么不见了？你没这个姐夫。姐，他怎么会投靠东阳人了呢？那年，他到汉口躲赌债，结交了一帮东阳浪人。学会了一口的东洋话。鬼子攻占雾峰城时，他摇身一变就当上了汉奸，神气活现的就回来了。我可不想背上这个汉奸婆娘的罪名，我就回来了。姐，你回来的对。爸当初就不应该把你嫁给他。这事儿不能怪爸。两家是世交，门当户对的成了这门亲事。我也是过门之后才发现，他根本就不是个正经痞子，吃喝嫖赌抽他样样都会，不仅气死了二老，还败光了家产。算了，不提那个混账东西了。长浩，营救爸的事儿，你到底有什么办法？姐，我想先了解清楚对方的底细，再相机行事。无论如何要把爸救出来。妈死得早，是爸爸咱们俩一手拉扯大的。如果他有个三长两短，我也不活了。姐，你放心吧，明天一早，我就上山。
姓葛的，胆子不小啊！你是来送死的吧？我听说青龙寨的好汉们都是扛着道义走江湖的，绝不会滥杀无辜。少来那一套！我们青龙寨有个规矩，仇家上山，必须先过三关。何为三关呢？弟兄们，上家伙！胆儿怂的话，打退堂鼓还来得及。青龙寨上个个都是好汉，我堂弟镇葛家也从来没有出过孬种，怎么过法？秃子，赤脚上刀山，过火海，赤手油锅里，捞铜钱。我葛昌浩既然敢独自来造访，岂能有退缩之理有点胆量，就剩最后一哆嗦了。葛大少爷，有点胆识，像个男人。没想到葛家寨主是位貌美如花的女中豪杰，在下有礼了。别来虚头巴脑的，痛快点儿，上山干什么来了？这位好汉怎么称呼？老子，马杆。他是我们青龙寨二当家的，秦志坤。原来是二当家的，在下孑然一身上山，没有任何花招，此行只有一个目的，那就是和桂山寨商谈释放我父亲的事情。你说的倒轻巧，他身上欠着人命债呢。请问得花多少钱才能了却此债？多少钱也不行，命债无价。简直是胡闹！这不是把自己往虎口里送吗？昌浩从小就主意大，只要是他认定的事儿，谁都拦不住。探座，擅自离开那是违反军纪啊！救父心切，情有可原。这回这麻烦可大了，很棘手啊！我刚回到家，得知我父亲拉扯的这支队伍，这些年和青龙寨的好汉们多有摩擦。俗话说，冤家易解不易结。我父亲的队伍为了抗击入侵的鬼子兵，慷慨赴死，惊天地泣鬼神。有道是，人死债了。希望大大家的能够看在这份情节上，将以往的过节一笔勾销。你少他妈废话！人命血债，说他妈勾销就勾销啊！葛大少爷，堂弟镇上打的内仗，大家都看在眼里。你爸葛老财和他的队伍。
，在东阳鬼子面前死战不降，有气节，有骨气，没给咱中国人丢脸。就依你的意思，咱们两家过往的恩怨，今天就算了断了。但大家的深明大义，在下敬佩。哎，先别忙着给我戴高帽，两家旧账可了，但你爸葛老财那颗人头。今天，必须留下。我父亲已是年过古稀之人，大当家的既然已经能把旧债一笔勾销，他为何不能够宽宏大量，再放他一马呢？你睁大眼睛看清楚，那儿摆着的是我师父，前任青龙寨大当家的灵位。他是前些天被你爸的部队乱枪打死，尸骨未寒，九泉之下还没瞑目呢。大错既已是铸成，我替我父亲向你师父赔罪了。但此事必须妥善的了结才好。当然要了结，这事儿也简单，一命抵一命，用你爸的人头给我师父殉葬。人死不能复生，何必再添血债呢？行了，所以今天你就算是把天说破了，这事儿也没得商量。大郎家的，这小。满嘴歪理，干脆把他一块绑了，就叫着，连他带他他爸一块砍砍了脑袋，鸡鸡鸡师师傅，大当家的在此，你们两个闭嘴。性格的，我的话已经说得很明白了，冤有头，债有主，你爸的这颗人头，我今天是留定，就是神仙出面也帮不了他。不过。我不为难你，你下山去。大当家的，我得提醒你，我父亲不仅是唐地镇的乡绅，而且还是国民政府支持委派的抗倭国民军的司令。哟呵，弟兄们，这姓葛的搬出官军来吓唬人呢。别说你爸是个小小唐地镇草头部队的司令，今天就算是皇帝老子。我也照样杀他，都不眨眼睛。来，你滚！再啰嗦，对你他妈不客气了。送客。走，快！大当家的，我有个要求，请你让我见见我父亲。青龙寨的各位兄弟们，你们也都是父母生养的，养育之情，恩重如山。还请大当家的能够体谅我这个当儿子的心情。好。我就成全你的孝心，马杆，带他去样子房。是